ஹாய் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது புவிஸ்டிக் அஃபிஷியல் என்னோட பேர் போனே ஸோ இன்னைக்கான வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ரிவியூவில் பார்த்த மாதிரியே ட்ரெண்டிங் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வீடியோ எப்படி மேக் பண்ணுங்கிறதா பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோவை எது வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ வீடியோவுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிற ஆப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு ஆப்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா பிக்சலோ பிக்சல் லேப் அண்ட் ஆலைட் மோஷன் மொத்தம் மூணு ஆப்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கும் ஸோ நான் கொஞ்சம் ஸ்பீடாகவே சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னாலும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் உள்ள வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து பிக்சல் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபோட்டோவுக்கு வந்து மோஷன் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அது ஆப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அதில் நியூ கிரியேஷன் சொல்லி கொடுங்க கூட தனியாக ஆல் ஃபோட்டோஸ்னு வரும் ஸோ அந்த ஏரோ கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் ஃபோன் ஃபோல்டர் எல்லாமே ஓப்பன் ஆயிரும் ஸோ அதுக்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் எங்கே அந்த ஃபோட்டோ வச்சுருக்கீங்களோ அந்த ஃபோட்டோ உள்ளே இம்போர்ட் பண்ணிக்கங்க ஸோ ஒன் செகண்ட் வெயிட் பண்ணுங்கள் என்னோட ஃபோட்டோ வந்து உள்ளே இம்போர்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபோட்டோ வழி இம்போர்ட் ஆகிடுச்சு பிக்சல் ஓப்பில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை பற்றியான என் ஆப்ஷன்ஸ் உள்ள உங்களுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் விரும்பினீங்கன்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக அதோட ஆப்ஷன்ஸ் பற்றியான இன்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து வீடியோவை மேக் பண்ணி போடலாம் ஸோ இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணக்கூடாது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனுக்கு கூட அந்த அனிமேட் அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது மோஷனுக்காக மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை கொடுத்துக்கங்க அதை கொடுத்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஒரு நாலஞ்சு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா பார்த்து அண்ட் அண்கிறத இன்றைக்கான இதில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் மித்த எதுவுமே நம்ம அதுவும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் தேவைப்படும் போது ரிமூவ்ங்கிற அந்த ஆப்ஷன் மட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா வந்து நம்ம தெரியாமல் ஒரு இடத்துல யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ரிமூவ் பண்ணுறக்காக அந்த ரிமூவ்ங்கிற ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ வாங்க அதை பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நீங்கள் பார்த்து கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணிங்க அது ஆரஞ்ச் கலரில் அதை டினோட் பண்ணி காட்டும் ஸோ அது காட்டினதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த சைடில் அது மூவ் ஆகணும் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி ஏதோ வரைஞ்சி காட்டணும் ஸோ வரைஞ்சி காட்டினதுக்கப்புறம் ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள் சொல்கிறேன் என்ன என்னங்கிறது ஸோ உங்களுக்கு என்னென்ன டைரக்ஷனில் அது மூவ் ஆகணுமோ அதை கரெக்டாக நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ நான் எனக்கு என்ன மாதிரி டைரக்ஷன் மூவ் ஆகணுமோ அதை நான் கரெக்டாக கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ பாருங்கள் நான் என்னென்ன மாதிரி டேரக்ஷன்லாம் கரெக்டாக கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த இமேஜை வச்சு நீங்கள் பண்ணுறாலும் பண்ணலாம் வேறு இமேஜ் வச்சு பண்ணுறாலும் பண்ணலாம் ஸோ பண்ணிவிட்டு இது எப்படி என்னடா மோஷன் ஆகாமல் இருக்குது எப்படா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ கீழே ப்ளே பண்ணக்கும் ஸோ அதை ப்ளே பண்ணுங்கள் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மோஷன் ஆகிறது தெரியும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த பாய் ப்ளஸ் அந்த போட்டோ வந்து மூவ் ஆகும் ஸோ அதுக்கு ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த செகண்ட் ஆப்ஷன் ஆங்கர் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ உங்களுக்கு எந்தெந்த இடத்தெல்லாம் மூவ் ஆகாமல் இருக்கணுமோ அந்த இடத்துல வந்து அதை கிளிக் பண்ணிகிட்டே வாங்க கடகன்னு டக்கு டக்கு கிளிய கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண என்ன ஆகும்னா அந்த இடம் வந்து மூவ் ஆகாமல் இருக்கும் ஸ்டேபிளாக பார்த்திங்கன்னா தெரிஞ்சிச்சு இப்போ பாய் வந்து மூவ் ஆகலை ஸோ அவன் ஷர்ட் அந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா மூவ் ஆகுது அதுக்கு என்ன பண்ணலன்னா அந்த இடத்துலேயே ஒரு ஆங்கர் வச்சுட்டோம் இப்போ அது மூவ் ஆகலை ஸோ இப்போ போட்டை வந்து கரெக்டாக செட் பண்ணுவோம் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆ ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்தெந்த இடம்லாம் மூவ் ஆகாமல் இருக்கணுமோ அந்த இடத்துக்குலாம் வந்து இந்த ஆங்கர் அப்படிங்கிற இந்த பின்னை வந்து செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் ஸோ அதே மாதிரி அந்த பார்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக கொடுத்துங்க அந்த பார்டர் வந்து மூவ் ஆகக்கூடாது அது கீழே இருந்து தான் மூவ் ஆகணும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அலை மாதிரியான அந்த எஃபெக்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த பார்டர்லேருந்தே மூவ் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அது நல்லா இருக்காது ஸோ இப்போ பாருங்கள் அது பார்க்குறக்கும் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த எஃபெக்ட் பார்த்திங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஸோ இது பேக் வந்துட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த ஏரோஸ் எல்லாமே எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து மிஸ்டேக் இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா மறுபடியும் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் சரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ மேலக்கூடிய அவ்வளோதான் இதில் பண்ணக்கூடிய வேலை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேலக்கூடிய எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோங்கிற ஆப்ஷன் தான் இருக்கும் ஸோ வீடியோ மட்டும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறையா உங்களுக்கு ரேஷியோ கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம இன்றைக்கி ரெடி பண்ணக்கூடிய ந
ஸோ இப்போ பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கட்டம் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட்டு இருந்தது அப்படியே ஃபஸ்ட்டு அந்த வார்த்தை அப்படியே இருக்குது ரெண்டாவது இருந்ததும் கட்டா அப்படியே நதிகள் அப்படிங்கிறதும் அப்படியே இருக்குது அந்த வார்த்தையும் கீழே இருந்து இல்லைங்கிற வார்த்தை மட்டும் நான் கீழே கொண்டாந்துட்டோம் இந்த மாதிரி இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த டாட்டை கிளிக் பண்ணி மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கரெக்டாக செட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கரெக்டாக செட் பண்ணிங்க செட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஃபாண்ட்டுக்கு போயிட்டு ஃபாண்ட் உள்ள கொண்டு வந்துக்கலாம் ஃபாண்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் நான் இதில் யூஸ் பண்ணிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஹவுசர் போல்ட் அப்படிங்கிற இந்த இதாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு இதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் வேணால் கொடுத்தாரு டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா கலெக்ஷன் ஃபான்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபான்ஸ் வந்து நான் இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதோட லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் அரேஞ்ச் பண்ணது ஒரு மாதிரி இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இன்னும் இது பண்ண தேவையில்லை அதுக்கு நீங்கள் மறுபடியும் அதே டாட்டை கிளிக் பண்ணி லைட்டை மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்துடும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக வந்துருச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வார்த்தை கரெக்டாக இருக்குது செகண்ட் வார்த்தை கரெக்டாக இருக்குது அஜ இதே இதே மாதிரி நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அதாவது பெரிய வார்த்தை சென்ட்ராக ஒரு இதாக இருக்கணும் அதுக்கடுத்தது கட்டாக அந்த பெரிய வார்த்தைக்கு சென்ட்ராக இருக்கணும் ரெண்டாவது இருக்க வார்த்தை அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த சின்ன வார்த்தை அப்படி பார்த்திங்க பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வார்த்தைக்கு சென்ட்ராக இருக்கணும் அந்த மாதிரி கரெக்டாக செட் பண்ணிங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு வரல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் என்ன பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்கன்னா அலைன் போயிட்டு ஸோ ரெண்டாவது இருக்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக அலைன் ஆகிக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி செட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கலருக்கு வந்துடுங்க கலருக்கு வந்துட்டு பிளாக் கலர் கொடுத்துருங்க பிளாக் கலர் நான் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணுறது வந்து பிளாக் கலர் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிலா இருக்கிற இடத்துல வந்து இந்த லிரிக்ஸை பேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பிளாக் கலர் செட் பண்ணிங்க சில பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து வேறு இமேஜ் ரெடி பண்ணும்போது நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற என்ன கலர் பிடிக்கிறதோ அதை நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து பிளாக் கலர் செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு வேறு இமேஜ் ரெடி பண்ணும்போது நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன கலர் பிடிக்கிறதோ அதை நீங்கள் செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபோர்த் ஆப்ஷன் லேயர் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி ட்ரான்ஸ்பெரண்ட் கொடுத்துங்க ட்ரான்ஸ்பெரண்ட் கொடுத்துட்டு மேலே கூட ப்ளஸ் ஐக்கான பேரில் சேவ் ஐக்கம் அதை கிளிக் பண்ணி சேவ் ஏஸ் இமேஜ் கொடுத்துட்டு ஸோ ஃபார்மேட் பிஎஸ்ஜி அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதனால நான் வந்து இப்போ பிளஸ் ஐக்கான பேரில் சேவ் ஐக்கம் அதை கிளிக் பண்ணி சேவ் ஏஸ் இமேஜ் கொடுத்துட்டு ஸோ ஃபார்மேட் பிஎன்ஜி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை டைமென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டுன்னு இருக்கும் டிஃபால்ட் அப்படிங்கிறத வந்து அல்ட்ரா கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் பிக்சல் ஆப்பில் ஒரு லிரிக் இவ்வளோ சிம்பிளாக மேக் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி லிரிக்காக வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ லென்த்துக்கு வேணுமோ அது மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அடுத்தது வந்து நம்ம அலைட் மோஷன் ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அலைட் மோஷன் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு இன்டர்ஃபேஸ் எப்படி தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஸோ இன்றைக்கான இந்த லிரிக்ஸ் வீடியோ அந்த மாதிரி அனிமேஷன் பண்ணுறதுக்கு காரணம் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய நண்பர் வந்து கார்த்தி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நண்பர் தான் வந்து ஐடியா சொன்னார் ஸோ அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஸ்டேட்டஸ் சேனல் வச்சுருக்காரு அவரோட சேனல் லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் அவர் ரெகுலராக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வீடியோ மூணு வீடியோ வந்து ஸ்டேட்டஸ் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறாரு உங்களுக்கு ஸ்டேட்டஸ் வேணும் அவர் சேனலில் வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அவர் என்னுடைய க்ள ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் தான் சரி வாங்க வீடியோ க்ளப் போகலாம் ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து வந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா கீழே கூட ப்ளஸ் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஒரு நியூ ப்ராஜெக்ட்னு வருது அதில் உங்களுக்கு என்ன நேம் அதாவது அந்த சாங்கோடைய ஃபஸ்ட்டு இதை வேர்டு வச்சாலும் சரி ஆல்ரெடி உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி என் நேம் வச்சிங்கனாலும் சரி ஸோ நான் என்னோடய நேமே வச்சுக்கிறேன் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற இந்த ஆப்ஷன் எதுவுமே நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்ல மேலே பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியோ இருக்குது அதில் சைஸ் உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் நம்ம நீங்கள் ரெடி பண்ணக்கூடிய ஐனியஸ் சிக்ஸ்டின் அதனால் அது ஆல்ரெடி இருக்குது நான் அப்படியே கொடுத்துக்கிறேன் க்ரியேட் ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த எடிட் பேஜ் பிடிச்சா வரும் ஸோ இது வந்ததுக்கப்புறம் கீழே கூடிய ப்ளஸ் ஐக்கன கிளிக் பண்ணிவிட்டு இமேஜ் வீடியோ கொடுங்க ஸோ அதில் வியூ ஆல் கொடுங்க வியூ ஆல் கொடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோன் ஃபோல்டரில் ஓப்பன் ஆகும் ஒன் செகண்ட் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இதில் பிக்சல் உள்ள தான் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிக்கிறனால ஸோ அதில் உள்ளே இருந்து அந்த வீடியோவை உள்ள இன்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு
ஸோ அதே மாதிரி மூணாவது ஆப்ஷனில் போய் சைரஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஃபிங்கர்ஸ் வச்சு ட்ராக் பண்ணி பண்ணுறதுலாம் பண்ணலாம் இப்படி பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதுவும் ஒரே ஒன் ஹேண்ட்லேயே இந்த மாதிரி எடிட் பண்ணலாம் அதுவும் அலைட் மோஷனில் ஒன் ஹேண்ட்லேயே நீங்கள் அதே எடிட் பண்ணலாம் ஸோ அது மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ சைஸ் வேணுமோ நீங்கள் கரெக்டாக வச்சுக்கிட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற ஆப்ஷன் மூவ் ஆன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு ஸோ அந்த பாக்ஸ்குள்ளே வந்துட்டு உங்கள் ஒரு தம் ஃபிங்கர் வச்சுட்டு மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூவ் ஆகும் ஸோ நான் மூவ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அது மூவ் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வேணுமோ கரெக்டாக நீங்கள் கரெக்டாக செட் பண்ணிக்கோங்க நான் கரெக்டாக இந்த இடத்துல செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எனக்கு இந்த இடத்துல இருந்தால் போதும் ஸோ கரெக்டாக செட் பண்ணிவிட்டு பேக் வந்துருங்க பேக் வந்துட்டு அடுத்த லிரிக்ஸ் இந்த லிரிக்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் போடுங்க ஸோ அதாவது ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் இந்த லிரிக்ஸ் வரும் ஸோ அதுக்கடுத்து நீங்கள் வந்து உங்கள் சாங்கு தகுந்த மாதிரி இது பண்ணிக்கிங்க நான் உங்களுக்கு சொல்லி காட்டுறக்காக நான் சும்மா வச்சுருக்கேன் ஸோ நீங்கள் சாங்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக வச்சு வச்சு கட் பண்ணி கரெக்டாக செட் பண்ணிக்கங்க நான் சாங் இல்லாமல் பண்ணுறதுனால பார்த்திங்கன்னா நான் டூ செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் அப்படியே இது பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் கரெக்டாக சாங் வச்சு கரெக்டாக பண்ணிக்கிங்க நான் ஏன் சாங் ஆட் பண்ணலன்னு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு காப்ரேட் போல வரும் அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து சாங் ஆட் பண்ணல தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க யாரும் ஸோ செகண்ட் லிரிக்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டோம் செகண்ட் லிரிக்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த இடத்துல நீங்கள் இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ இதே அதே மாதிரி மூவ் ஆன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் போய்ட்டு கரெக்டாக மூவ் பண்ணிவிட்டு ஸோ சைஸ் வந்து குறைச்சிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் ஸோ அந்த மாதிரி கரெக்டாக உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ சைஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கரெக்டாக செட் பண்ணிங்க செட் பண்ணிவிட்டு பேக் வந்துடுங்க ஸோ இப்போ வந்து அந்த ஸ்டார்டிங் அப்போ தான் லிரிக்ஸ் அனிமேஷன் பார்க்கலாம் ஸோ அந்த லிரிக்ஸை செலக்ட் பண்ணிங்க செலக்ட் பண்ணி கீழே பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட் இருக்கும் அதை கொடுத்துட்டு ஏட் எஃபெக்ட் கொடுங்க ஏட் எஃபெக்ட் கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து மூவ் ஆன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் போய்க்கிங்க எஃபெக்ட்ஸில் அதில் போயிட்டு நம்ம ஃபோ அதாவது மோஷன் வீடியோ கொடுத்த மாதிரி ஆசிலேட் கொடுத்துங்க ஆசிலேட் கொடுத்துட்டு ஹேங்கிளில் நோ சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம் ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி மட்டும் ஒரு எயிட்டி வச்சுக்கோங்க ஸோ எயிட்டி வச்சுட்டு ஃப்ரீ மேக்னிடியூட் பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் அந்த வீடியோவுக்கு பண்ண எஃபெக்டே தான் அதை தான் வந்து மட்டும் இது கொடுத்துருங்க கொடுத்தக்கப்புறம் சும்மா அது வச்சு பாருங்கள் ஸோ அந்த வீடியோவும் அந்த லிரிக்ஸும் ஒரே மாதிரி மூவ் ஆகும் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ மறுபடியும் அதே மாதிரி அது கொடுத்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் அந்த எஃபெக்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஆட் எஃபெக்ட் கொடுங்க ஆட் எஃபெக்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் உள்ளே வாங்க உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் ஒப்பாசிட்டி அண்ட் விசிபிலிட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது எஃபெக்ட் இருக்கும் அதுக்குள்ளே போயிட்டு டிசால்வ்னு சொல்லிட்டு மூணாவது ஒரு அது இருக்கும் அதை கொடுத்துக்கங்க டிசால்வ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் டிசால்வ் உள்ளே வந்துடும் ஸோ அந்த எஃபெக்டை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் அனிமேஷன் கீ ஆட் பண்ணணும் ஸோ அதில் நான் எங்கெங்கே அனிமேஷன் கீ ஆட் பண்ண சொல்கிறோம் அதே மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு அனிமேஷன் கீ ஆட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ அதுலேருந்து ஒரு டென் செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் பாயிண்ட் டென்க்கு அப்புறம் இன்னொரு அனிமேஷன் கீ ஆட் பண்ணிக்கிங்க அது மாதிரி எண்ட் ஆஃப் த லிரிக்ஸில் ஒரு அனிமேஷன் கீ ஆட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ அந்த எண்டுக்கு பிஃபோர் ஒரு டென் பாயிண்ட் டென்னுக்கு முன்னால் இன்னொரு அனிமேஷன் கீ ஆட் பண்ணிக்கிங்க அதாவது எண்டில் ஒரு அனிமேஷன் கீ அந்த எண்டுக்கு ஒரு பாயிண்ட் டென் அப்படிங்கிறது முன்னால் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு அனிமேஷன் கீ ஆட் பண்ணிக்கிங்க மொத்தம் நாலு அனிமேஷன் கீ ஆட் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட் அனிமேஷன் கீ நீங்கள் எவ்வளோ செட் பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த செவன் ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் இல்லை நீங்கள் ஒன்னே வச்சுக்கலாம் ஸ்டார்டிங்கில் ஸோ செகண்ட் இதுக்கு வந்துங்க செகண்ட் அனிமேஷன் கீ வந்துட்டு இந்த பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஜீரோங்கிறது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோன்னு வந்துடணும் அந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ செட் பண்ணிக்கோங்க நான் கரெக்டாக செட் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ செட் பண்ணிக்கிங்க கீழே கூடிய சீடு எவ்வளோ எல்லாம் செட் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ செட் பண்ணிக்கிங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இது வந்து லாஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் தான் லாஸ்ட்டு அதனால் நீங்கள் ஃபோர் பாயிண்ட் செட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ இப்போ செட் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் அந்த மூணும் அந்த லிரிக்ஸும் வந்து கம்பைன் ஆன மாதிரி அதாவது மெர்ஜான மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறக்கும் நல்லாயிருக்கும் அதில் நான் சொல்கிறேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த அனிமேஷன் கீ வந்து இன்விசிபிள் இன்விசிபிள்
அதை கிளிக் பண்ண உடனே பார்த்திங்கன்னா காப்பி எஃபெக்ட்னு வரும் காஃபி எஃபெக்ட் கொடுத்துருங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் அடுத்த லிரிக்ஸ் போவாங்க லிரிக்ஸ் போயிட்டு அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு எஃபெக்டில் போயிட்டு அதேமாரி லெஃப்ட் கார்னரில் த்ரீ டாட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பேஸ்ட் எஃபெக்ட்னு வரும் அதை கொடுத்த உடனே பார்த்திங்கன்னா எஃபெக்ட் ரெண்டுமே பேஸ்ட் ஆகிரும் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு பே ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ இப்போ பாருங்கள் செம்மையாக இருக்கும் ஸோ அந்த மூமெண்ட் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ இது லிரிக்ஸ் வேணுமோ நீங்கள் ஆட் பண்ணி கரெக்டாக பண்ணிக்கோங்க ஸோ இன்றைக்கான வீடியோ அவ்வளோதான் வீடியோ பிடிச்சிதான் லைக் பண்